በመሻሻል ሂደት ላይ ባለው የፌደራል ዳኝነት አስተዳደር ረቂቅ አዋጅ ውስጥ ዳኞች በወንጀል ድርጊት እጅ ከፍጅ ስካልት ያዙ ድረስ ያለ መከሰስ መብት እንዲሰጣቸው የሚል ሐሳብ መካተቱ ተነገረ አንድ ዳኛ በዳኝነት ሲያገለግል ከነበረበት ፍርድ ቤት ሲለቅ ባገለገለበት ፍርድ ቤት ጠበቃ ሆኖ መስራት አይችልም የሚል ሐሳብንም ረቂቅ አዋጅ ማካተቱን ሰምተናል በዚህ ረቂቅ አዋጅ ዙሪያ የተካሄደውን ውይይት ተከታተለችው ሐና ብደታና ተጨማሪ መረጃዎችን ተነግረናለች ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግፍትና ዲሞክራሲ ጉዳይ ሽቋሚ ኮሚቴ የፌደራል የዳኝነት አስተዳደር ማሻሻያ ረቂቅ አዋጅን በተመለከተ ዝርዝር ይዘቶቹን የሚያብራራ አስረጅ ውይይት አካሄዷል። ረቂቁ የዳኞች የጥረታ ጊዜን ጊዜያዊ ዳኝነትን ጥቅማ ጥቅሞችን የፌደራል ዳኛ ሆኖ ለመሾም የሚያስፈልጉ መስፈርቶችንና ሌሎችንም ሐሳቦችን የያዘ ሲሆን ቀድሞ በነበረው ህግ አንድ ዳኛ ለመሾም እድሜው 25 አመት መሆን እንደሚኖርበት የሚደነግገው ህግ በዚህኛው አዋጅ ለምድንና በእድሜ መብሰልን ከግምት በማስገባት ወደ 30 እንደ ምድረጉን ተጠቁሟል አንድ ዳኛ በሚሰጠው ውሳኔ ምክንያት ተበድ ያለ የሚላካል ዳኛውን በፍታበር መክሰስ እንደማይችልም እንዲሁ በረቂቁ አጁ የተካተተ ሐሳብ ስለመሆኑ ማድመጠናል ቀድሞ በነበረው ህግ ላይ ዳኞች ያለ መከሰስ መብት አልነበራቸው ኢሙኒቲ ከስራቸው ጋር በተያያዘ በሚሰጡት ውሳኔ መነሻነት የ እንግዲህ ምናልባት የተበደለው ሰው የፍታበር ክስ ሊያቀርባቸው እንደማይገባ ሌላው ወንጀል ሲፈጽሙ እጅ ከፍንጅ ካልተያዙ በስተቀር ማለት ነው ጅጋፈንጅ ካልተ ያዙ በስተቀር ጉባኤው ሳይፈቅድ ጉባኤው ኢሙኒቲን ሳይነሳ ከስም ሆነ ምርመራ ሊጀምርባቸው እንደማይችል ነው ዳኛው ለመጠበቅ አለን በኋላነት ፍትህ እንዳይዛባ በተለያየ ምክንያት እንግዲህ ያልተገባ እንግዲህ ወንጀላ ተጋልጦ ዳኛው በውጤቱ ደግሞ የሚስከሬጅ ኦፍ ጀስቲስ ፍትህን የሚያዛባ ነገር ላይ እንዳይወስድ በሚል ሞር ኦፍ ኢኒሽሻል የፍርድ ቤቱ ኢኒሽሻል ኢንዲፔንደንስ ከመጠበቅ አቋያ ነው ይባልን ጄ ምክር ቤቱ አባላት በስነ ምግባር ጥሰት ህብረት ሰቡን የሚያጉላሉ ዳኞችን እንዴት መቆጣጠር ይቻላል የሚሉ ጉዳዮች እንደገና እንዲታዩና በሕገ መንግስቱ ስለ ለመከሰስ መብት ከተደነገገ ሕግ ጋር እንዳይጣረስ መልሶ ቢታይ የሚል ሐሳብ አቀረበዋል በዚህ ረቂቅ አዋጅ ውስጥ የተጠቀሰውን የዳኞች የጥረታ አድሚን መነሻ በማድረግም ከሕግ ፍትህና ዲሞክራሲያዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ጥያቄ ተነስቶ ምላሽ ተሰጥቶበታል የማንኛውም የፌደራል ፍርድ ቤት ዳኛ የጥረታ ዘመን 65 አመት ይሆናል ተብሎ ተደንግጓል ይድንጋጌ ቀደም ሲል ከወጡት የመንግስት ሰራተኞች አዋጆችና የጥረታ ህጉ ጋር ተቃርኖ እንዳይኖር ምን ይhall ተቃይቷል መደበኛውን 60 አመት አስጠብቆ ያን እንዳኛ የሚተካ ሰው ከሌለ በልዩ ሁኔታ አምስት አመቱን መፍቀድ የተሻለ አደርገውም ወይ ነው በሌላ የሲቪል ሰርቪስ 18 አመት ተቀጥሮ በ60 አመት ቢወጣ ያን ያል ችግር አይደለም በዳኝነት ግን 30 አመት ወደ ሲስተም ከገባ በኋላ በጣም አቸር ከሆነ በኋላ ነው ከዳኝነት እናገለውና እድሚያቸው ትንሽ ከፍ ያሉ መስራት የሚችሉ ዳኞች ኢንከረጅ ለማድረግ ታስቦ ነው ይሄም ቢሆን ኦፕሽናል እንደሆነ አዋጅ ላይ ተመልክቷል በ55ም በ60 መውጣት እንደሚቻል እስከ 65 ደግሞ መሄድ እንደሚችሉ ለተቋማቱ ተቀመጣ ተብሎ የታሰበ ነው ከዚህ በተጨማሪ በዋጁ ከተካተቱ ሐሳቦች ውስጥ ጊዜው ዳኛ መሾምን የተመለከተው ሌላው ጥያቄ ያጫረ ጉዳይ ሲሆን ጊዜው ዳኛ በዳኞች አስተዳደር ጉባኤ እንዲመደብ ያስፈልገው ለምን እንደሆነ የሚለውም የተሰነዘረው ጥያቄ ነበር ዳኞችን አዟውሮ የማሰራት ነገር የጊዜያዊ ዳኞችን ምክር ቤቱ እንዲያሾም የመጠየቅ ነገር እነዚህ ነገሮች በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው እንደምታዩት ነው የመዝገብ ብዛት የመዝገብ ፍሰት የሚያቋርጥ አይደለም ስለዚህ የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም ይሄን ይያሸጋሸግል ካልሄድን በስተቀር ፍርድ ቤት ነጻ ይሁን ውጤት አማይሁን ብለን ምንናገር መፍትሄ ሊሆን አይችልም በተመሳሳይ ዳኞች ደሞዝና ጥቅማ ጥቅም በሚመለከት በረቂቅ ቋጮች የሰፈሩ ሐሳቦችንም የቋሚ ኮሚቴው አባላት አንስተው ምላሽ ጠይቀውባቸዋል የዳኞች ደሞዝ የኑሮ ሁኔታን መሰረት በማድረግ በየጊዜው ሊሻሻል ይችላል ይላል በየጊዜው የኑሮ ሁኔታ ወዘተ የመሳሰሉ ነገሮች አላስፈላጊና የአገልግሎቱ ተጠቃሚ ከሚኖረው የኑሮ ኑሮ እጅግ ልቆ ለመኖር የተፈለገና የታሰበ አስመስለው ወይ በየጊዜው የሚለው አገላለጽ የደባልባ እንዲሆን አያደርገው ወይ እኛ እንደ መንግስት ሐላፊ እንደ አንድ ዜጋ ያለው ሁኔታ እናውቃለን እናውቃለን ያለው የሲቪል ሰርቪስ ሁኔታችን በጣም ሰፊ መሆኑ ይሄ በቂ ክፍ ያለ መከፈል አለመቻሉ በየዘርፉ እናቃለን ዞሮ ዞሮ ግን ካለው ሐላፊነትና ከምንጠብቀው ከዳኞች ከህብረተሰቡ ከምንጠብቀው አንጻር ዳኞቻችንን የመኖሪያ ሊኖሩ የሚያስችላቸው ክፍያና ጥቅማጥቅም ካላደረገ ህብረተሰቡ ደግሞ እነሱን ዳኞችን 
አክብሮ የማይት ሁኔታ ቢገነባ ካልቻለ ሁሉም የሥራ አይነት ልክ ነው መከበር አለበት ሁሉም አገልግሎት ነው መከበር አለበት ነገር ግን ደግሞ ምን ጠብቀው ከዳኛ ከፍተኛ ኤክስፔክቴሽን አለ ወደፊት ደግሞ የዳኞቻችንም ጥራት መጠበቅ ምን ይችላል በዚህ ሁኔታ ለየት አርገን ካላየን አክብረን ካላየን ዳኞቻችንን ወደፊት ደግሞ የተሻሉ ዳኞች ወደ ቤንች ለማምጣት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ስለ ከዚህ ባለፈ በፌደራል የዳኝነት አስተዳደር ረቂቃ ወጅ መሰረት የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ባላት ቀድሞ ከነበረው 9 ወደ 15 እንዲያድጉ ማሸሻ ያሳብ የተካተተበት ከመሆኑ ባሻገር የሥራ ዘመናቸውም ለአራት አመት ያህል የሚቆይ እንዲሆን ተረቋል። ከነዚሁ 9 የሚሆኑት በዳኝነት ስርዓት ውስጥ ያሉ አካላት ሲሆኑ አምስቱ ደግሞ ከመመለከታቸው ተቋማት እንደሚካተቱ የተነገረ ሲሆን የቶከሽ ምክር ቤት አባላት ለምን የጉባኤ አባላት ውስጥ አይካተቱም የሚል ጥያቄ ተነስተው ጉዳዩን አዘጋጆቹ እንደገና ይመለከቱታል የሚል ምላሽ ተሰጥቶበታል። የቋሚ ኮሚቴው ኒው ሰብሳቢ አዘጋጆቹ በረቂቁ የተካተቱና ከሌሎች ህጎች ጋር የሚጻረሩ ሐሳቦች ካሉ እንደገና እንዲፈተሹ አሳስበዋል።